Усіх вітаю, мене звуть Іваня, і ми протягуємо огляд маленьких, але цікавих, на мій погляд, японських городів. Сьогодні ми у місті Майдзеру, це префектура Кіота. Тут так само є замкові руїни, старожитні храми, старі вулиці, класичні сади у японському стилі. Але цього вже шмат на каналі, тому ми сьогодні зробимо акцент на інше. А мінавіта на те, що Майдзеру – морський міст. Ну, а докладній – портовий. А ще докладній – тут порт японського імператорського флоту. Портом Майдзеру став у 1901 році. І ось тим складам за моєю спиною більш за 100 років. Теперь там рестораны, кафе, выставочные залы, музеи и так далее. На углу эта парковая зона является символом теперешнего города. Наша семья разделилась. Одна полова пошла есть карри, а мы с Занькой взяли пиццу. Смачно. Обов'язково. Будемо сьогодні купатися. Ми вже поснідали, і я думав, що прийдеться їх шукати. А вони нас знайшли. Вельми приємний парк. І він невеликий, але все так без пафосу, але акуратно і утульно. Ось всі фоткаються. І ми будемо фоткатися. Крыху особно червоных складов стоит вот этот будинок, это музей червоной цеглы. Кажут, тут миллион, миллиард каменевой цеглы за других краин. Будем зараз глядеть. Ау, этого хлопца я ведаю. Анька у меня питает, мы что, заплатили гроши, как просто глядеть на камяни? Кажут так. Ну, то и пошла отсюда. Что с я сегодня с настроем зусим проблемы. Все, ничего ей не подобается, на вот на море уже не хочет ехать. А мне музей это вельми подобается. Один из, что вся информация по японску. Ну, я ж полиглот. Для меня это не проблема. А вот э, замежным туристам доводится глядеть на фото и малюнки. Ну, колены есть, эти туристы. Покуль я еще не башу. Анька, мы ж музей. А вот и первые замежники. Только это китайцы. Так что, в принципе, они половину могут тут заразуметь. 
А вот этот мой будинок мы с вами бачили несколько месяцев тому. Это Нагасаки. Собор Ураками. А вот там Хиросима. Там мы с вами были два года тому. Кто не глядел, поглядите. Молодец. А теперь, Ванька, давай нам, да помогай. А далее мы поехали у музей репатриации. Репатриация около шести с половой миллионов японцев началась уже у вересни сорок пятого года. До конца сорок го была практически завершена репатриация с США, Австралии, Китаю и других стран. А вот с СССР 660 тысяч японцев вертались долгие 13 годов. Жихару Сахалину и Курил перевезли на остров Хакайда довольно худко. А вот полонные японские солдаты отбывали свой термин у сибирских лагерах, где загинуло около 60 тысяч человек. С 1950 года корабли за репатриантами проходили только у порт Майдзуру. И мясовые жихары сустрекали у всех як родных, делились ежей и дахом над головой. У музея собрана великая коллекция листов, малюнков, документов, сдымков, разных речев, оденья. Неоднозначные уражения у меня от этого музея. Как музей, мне он сподобался. В плане, как он оформлен, сделан. Есть разные покои. Сподобался макет сибирской избы зимой. Там довольно прохладно, а темно. Я не смог вам показать внутри. Розные экспонаты, виды, ауды, э, галереи, ну, короче, не дрэнно. Информации хапая, а вот какой якости эта информация, это уже иншее питание. А то, что показывает тяжкий лес японских солдат по час Другой Сусветной войны, это добро, это требует робить. Сгуртованность, гостинность города Майдзуру так само круто. Але вот как японцы там появились, у Сибири, почему они были у турмах и лагерах, тут не рассказывают. Ну и Советский Союз, зразумело, подается, как просто некая адская планета. А то, что сами японцы творили там у Китая, Кореи, про это не кажется. Про Нанкин тут не написано. Молодец, ну показывай. У, -у, у бачу, 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 бачу. Бай-бай. Бай-бай. Я еще один музей, а пошли, обещаю. И вам, и детям. Вот дети уже остановились. Ну, сегодня вельми спякотно, 37 градусов. Тому поездка это нам дается ну, довольно тяжко. Да вот, это не круизный лайнер. А, я же вам уже заспойлеров. Вы же уже ведаете, что это музей, так? Ну, тогда и все. Глядите. Это комплекс невеликих музеев. Уваход свободный. Например, это морский музей Майцуру. Так само есть музей электричности. Тема важная, потому близко находится одна электростанция и три АЭС. Еще один поверх стилизованный под круизный лайнер початка 20-го стагодзя. Мы тут как раз 2-3 дня тому глядели фильм «Титаник» еще в семье. 
детям сподобался, ну, анти. Тому вот этот покой, этот поверх. Такой лёд? Так само разу я. Минское море там башни? Анька, Минское море бачишь? И я не бачу. Нарешті ми доїхали до моря. Тиждень тому ми вже їздили купатися. Анька, туди, туди, туди. І не просто на море. Ми їздили до океану. Згорили капітально з Анькою. Юрка все ж таки вже на 90% японець, такий вже як кава. Один загар, молодець. А ми з Анькою лупимося. Тому вам тело своє маскулістое показувати сьогодні не буду. Ось такий день у нас сьогодні тримався, я б сказав, музейний день. Ну, самодукацією так само треба займатися, так? До речі, сьогодні це відео зроблене на ваші донати. Ми збирали тільки на літо, а літо вже швидко скінчиться. Тому, хто ще хоче допомогти, з посилки внизу. Коли вам сподобався це відео, ставте великий палец вверх, пишіть коменти, підписуйтеся. И бить звон. Ну а покой. Покой.